بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر كَرَأُولُ الْأَلْبَابِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu ni wapenzi karibuni kwenye somo au masomo ya akida za Kiislamu. Leo tunaingia kwenye somo la 13 ambapo mazungumzo yetu yatakuwa tofauti kidogo na yale aliyotangulia. Kule nyuma katika somo la 12 tulikuwa tukielezea sifa za Mwenyezi Mungu ambazo zinazoitwa sifat al-fi'liya na katika somo hili la 12 mazungumzo yetu yote yatakuwa kuhusu sifatu salbia sasa mwanzo sifatu salbia zinaingia vipi na kuna tofauti gani baina ya hizi na zilizotangulia Nikirudi nyuma kidogo kule nyuma tuligawanya sifa za Mwenyezi Mungu migawanyiko kadhaa. Tulisema ya kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa kando na kusema kwamba ana sifa zinazoitwa dhatia na na, na fi'lia. Tulisema kuna sifa ambazo zinazoitwa sifatu thubutia. Asifatu thubutia ni mgawanyiko ambao ulioko baina ya sifatu thubutia na sifatu salbia sifatu thubutia ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu anapambika nazo ni sifa za kamala za perfection za ukamilifu za uzuri sifa hizi ni zile ambazo Mwenyezi Mungu anazistahiki katika dhati yake na katika fi'li yake katika vitendo vyake sasa hizi sifatu thubutia ndizo ambazo zinagawanyika katika makundi mawili. Kuna sifatu thubutia ambazo ni dhatia na kuna sifati thubutia ambazo ni fi'lia. Sasa mazungumzo yetu yote yalikuwa huko nyuma katika vipindi vilivyotangulia na katika mlango msomo um, um, lilotangulia zilikuwa zinaduru au zinazungukia kuhusu kwa katika nini? Katika maudhu hii ya kwamba sifatu dhati ni, ni thubutia ambazo zinagawanyika katika nini thubuti katika dhatia na salbia hata ingawa tuliingia mara moja tu kwenye mazungumzo yetu kuhusu sifatu dhatia na sifatu e, fi'lia bila ya kuashiria kwamba hizi sifa ziko katika sifatu thubutia ambazo ni sifa anazostahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama Tukirudi kwenye sifati ambazo ndio tunaziita sifatu salbia. Sifatu salbia ni zipi? Maana yake ni kwamba ni sifa asizostahiki Mwenyezi Mungu. Au kwa lugha ambayo pia labda itakuwa bora zaidi labda ni kwamba ni sifa zisizomstahiki Mwenyezi Mungu. Yaani ni sifa hazifai, yani hazimstahiki Mwenyezi Mungu kusifiwa kwa hizo sifa na hii haya sasa ndiyo mazungumzo yetu ambayo tutakuja kuzungumzia tunataka kujua sifa hizi ambazo hazistahiki Mwenyezi Mungu sifiwa kwazo Mwenyezi Mungu ametakasika kutokana na sifa hizi hizi sifa ni sifa za kasoro sifa hizi ni sifa ambazo zinamtia kasoro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sifa za binadamu sifa za viumbe ni sifa za mumkinul wujud sio sifa za wajibul wujud sasa hizi ndizo ambazo tunataka kuzijua ni sifa ambazo 
ziko mbali na Mwenyezi Mungu. Sifa tukianza kuziorodhesha moja baada ya nyingine na tukichunguza pia dalili za kuthibitisha mambo haya ni kwamba sifa ya kwanza ambayo tunaona katika mazungumzo yetu ni kwamba ni sifa ambayo kwa Kiarabu nasema adamu tarkib au albasata yani Mwenyezi Mungu hana viungo sio murakab Mwenyezi Mungu sio murakab kwa Kiingereza sio compound compound yani ye hajajengeka kwa viungo tofauti tofauti kitu ambacho kimejengeka ni murakab kimejengeka kwa viungo tofauti tofauti ni kama vile binadamu tunapoangalia binadamu tunakuta ya kwamba binadamu ana vitu tofa, ana mkono ana mguu ana uso ana jicho viungo vyake ni vingi vikikusanywa ndivyo vinatengeza mtu anaitwa binadamu kiwiliwili chake na pia tukiangalia ndani ana roho ana kiwiliwili ana nafsi ana akili hivi vyote ni vitu ambavyo ukiangalia vikukusanya ndio vinatengeza nini Vi, anakuwa ni binadamu na vitu vingine pia tunapoviangalia tunakuta hivyo hivyo vitu vingi vimejengeka kwa vitu vingine kwa mfano hata wewe mwenyewe unapoangalia hata kama ni mapishi yako unapopika chakula chakula fulani unakita pilau kina kumebeba vitu vingani viungo mchele na nyama viazi kitungu vitu hivi vyote vikukusanya ndio vinakuwa sasa hiki kitu kimoja sasa hiki ni kitu ambacho ni murakab kimejengeka kwa viungo tofauti tofauti je Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana viungo yani ni murakab amejengeka kwa vitu tofauti tofauti au la lilizo lililo Jawabu lake ni kwamba Mwenyezi Mungu hana migawanyiko hii, hana viungo hii bali bil fi'l wala bil quwa. Yaani bil fi'l sio sasa na wala si baadaye kwamba kuna wakati ambapo itafika kwamba sasa hivi Mwenyezi Mungu ana viungo. Unaona? Sasa Mwenyezi Mungu hawi kwa njia Dalili ambazo toweza kuzitaja ni kwamba mwanzo kabisa tunasema Mwenyezi Mungu katika sifa zake tulisema ya kwamba Mwenyezi Mungu ni wajibul wujud. Wajibul wujud ndio sifa ambayo tulimpatia baada ya kwamba tumeangalia viumbe vilivyoko na vyenye kuwepo kuna vina wujud vina existence. Tuna, tuliona ya kwamba ni lazima kuwe kuna kitu ambacho kinaitwa wajibul wujud ambacho ndio kuwepo ndio kwake ambako ndio katika dhati yake na kunapati nini kiumbe kitu hiki ndicho kinapatia vitu vyote vingine kuwepo kwapi kwavyo na kit, vi, vitu hivi vingine wujud na kuwepo kwavyo na existence yake ni mumkin yani si kwa sio kwa dhati yake wala sio kwa, kwa nini katika ulazima wa dhati yake kuwa na hivyo bali vinategemea kuwepo kwake kutokana na vitu sasa tulithibitisha huko nyuma ya kwamba wajibul wujud hawezi kuwa ni murakab hawezi kuwa ina viungo ndani yake sasa e, tukiangalia kwa nini Mwenyezi Mungu ambaye pia ni wajibul wujud hawezi kuwa yeye ni ana viungo ndani yake kwa nini tunasema haiwezekani ni, ni katika sifa ambazo sio sifa za dhati yake ni kwamba kuhitaji kwa kila kiungo kwa kiungo kingine na yani kawaida kiungo kila kiungo kinahitaji kiungo kingine yani na maana yake ni kwamba ni kimekuwa ni chenye kuwa ki, ni maalul ni mumkin na ni katika hizi ni sifa za mumkin sasa au nikirudia tena maelezo vizuri ndio tuweze kufahamu zaidi ni kwamba kule kuhitaji kiumbe kinachoitwa mumkinul wujud 
au ma'lul au tuseme kisababishwa kitu ambacho ni kiumbe chenyewe kinahitajia kuwepo kwake sio katika asili yake sio katika dhati yake kinahitajia kitu kingine ndicho ndipo kiweze kupatikana na kuweza kudumu kuweko lakini wajibu wujud ambaye ni Mwenyezi Mungu ambaye yeye hana kuwepo ni kwake na hasio mwenye kupewa kuwepo hawezi kuhitajia kitu kingine si muhitaji akiwa ni mwenye kuhitajia basi mara moja atakuwa ye ni mumkin wujud sasa Mwenyezi Mungu ikiwa tutasema kwamba yeye ni murakab yani ana viungo kila kiungo kinahitajia kiungo kingine sasa hiki kiungo ili ndio kiweze kupatikana mahala hapa kinahitajia ki, kiungo hiki kingine ndicho kiweze kupatikana la sivyo kikikosa kupata msaada kutoka kwenye kiungo hiki kingine basi au kuwepo kwake kutokana na huku ki, kiungo hiki kingine basi kitakuwa hakina wujud kitaanguka kita kwa kwa hivyo ili kibaki mahala pale kinahitajia hiki kiungo kingine na hiki kiungo kinahitajia hiki kingine kwa hivyo viungo vyote vine, ndio viweze kuwa mahala vilivyo vilipo vinahitajia kila moja kinahitajia kingine ule uhitaji tu basi unaonyesha kwamba kitu kile sio chenye kutoa kuwepo bali kinapewa kuwepo na kitu kingine kwa hivyo kitakuwa ni chenye kuhitajia na Mwenyezi Mungu hana sifa ya kuhitajia kama ni wajibu wujud hawezi kuwa na sifa ya kuhitajia Mwenyezi Mungu ni yeye mwenyewe ndiye mwenye kupatiana ndio mwenye kuhitajiwa lakini yeye si mwenye kuhitajia hiyo dalili ya kwanza uhitaji ni kitu ambacho ni katika sifa za mumkin ni katika sifa za kiumbe na sio katika sifa za wajibu wujud ambaye ni muumbaji Pili nikiwa ikiwa kitu mumkini kitagawanywa ukigawanye ambacho ni murakab ukigawanya hata kama kwa kutumia akili useme ya kwamba hiki kitu kinagawanyika hivi 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 hata kama ni kwa sio nje mwishoe ukikigawanya mwishoe kitaisha sasa kwa mfano hiki kitabu ambacho kwa hapa nje nikichukue nikigawanya nikigawanya mara mbili kisha mara mara nne hivyo hivyo mwishowe kitakuja kitakatika mpaka kitakuwa vipande vidogo kiasi cha kwamba vipande vile tena havipatikani kwa udogo wake vitakuwa adimu maadum havipatikani vitaondoka katika kuwepo tumekata kata hiyo ni katika kugawanya vipande sasa hata kama ni kwa kutumia akili nikikaa nigawanya gawanya mwishowe itakuwa nimegawanya mpaka imekwisha nini imekwisha kabisa hamna kitu kinachobaki sasa ikiwa ni hivyo basi maana yake ni kwamba mbi, e, Mwenyezi Mungu pia atakuwa pia anaweza kupatwa na kuondoka yani akapatwa na kuadimika ikiwa Mwenyezi Mungu anaweza kuwa anaweza kupatwa na adimisha kuonyesha kuwepo huko kwake sio kwake sio katika dhati yake kuwepo kwake ni kwa kitu kingine kwa sababu ameweza kunyang'anywa kuwepo kwake sio katika dhati yake ikiwa kinaweza kuadimika na kuangamika na kupotea kabisa basi kitakuwa Mwenyezi Mungu huu huku hii ni kasoro ambayo ipo na hapo itakuwa basi nini hakita kuwepo na maana yake ni kwamba kina kasoro ndani yake kinahitajia Hizi ni sifa za mumkin wujud. Hizi ni sifa za kiumbe aliyeumbwa, sio sifa za mwenye kuumba. Sio sifa za Mwenyezi Mungu, sio sifa za wajibu wujud. Kwa hivyo tukirudi kwenye hizi dalili mbili tunaona ya kwamba tumechukua kwa upande mbili kwa mitizamo mili. Mtizamo wa kwanza tumetizama kiungo ndani chenyewe tunakuta kile kiungo kikiwa pale hakiwezi kuji, kujiweka kinategemea kuwepo kwake kinategemea vitu vi, viungo hivi vingine ndio kiweze kupatikana na Mwenyezi Mungu sio muhitaji pili tukirudi kwa upande wa nini kiungo ki, kile ambacho ni murakab kitu ambacho kikubwa chenyewe tuanze kugawanya viungo vyake tunakuta ya kwamba viungo vile pia 
vile tunavyozidi kugawanya 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 na kupunguza vile viungo size na nini mwisho utakuta ya kwamba sasa tena kimevunjika kiwazi kiasi kwamba tena hakiwezi kuvunjika zaidi ya hapo tunafika mahali ya mwisho hakuna kitu ambacho kinagawanyika bila kufikia mwisho kikiwa kimefika mwisho yani maana yake kimeadimika na kimekwisha na tena basi kwa hivyo kitakuwa hakipo sasa ikiwa Mwenyezi Mungu ana sifa kisu kama sifa kama hii basi utakuta haiwezekani tena kubaki hii ni katika sifa za nini za kiumbe ni katika sifa za mumkin urujud na kwa njia hii tutasema ya kwamba basi hii itakuwa Mwenyezi Mungu hawezi kupatikana kwa njia hii kwa hivyo tunasema ya kwamba basi e, sifa hii ya kwamba Mwenyezi Mungu ni murakab hiyo sio katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bali ni sifa ya kitu ambacho ni kiumbe kwa hivyo tukifikia hapo tumethibitisha ya kwamba Mwenyezi Mungu sio murakab hiyo ni sifa ya kwanza katika sifati salbia ambazo Mwenyezi Mungu hastahiki inshallah tukutane tena kwenye kipindi kingine tuweze kuzungumzia kuhusu sifa ya pili katika sifa zinazoitwa sifati salbia inshallah taala tukutane tena wassalamu alaikum warahmatullahi taala اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد برحمتك يا رحم الراحمين